Boa noite, atrasado, mas eu estou aqui. Boa noite para você que está esperando ansiosamente pelo Zé. E boa noite para quem está assistindo aquele anúncio bonitinho, aquele anúncio gostosinho. Você que não está assistindo, está vendo direto, não tem problema, tá? Deixa eu deixar meus trem aberto aqui. Só que antes eu preciso mudar isso aqui. Eu esqueci. Modo de desempenho. Pronto, assim não vai travar, assim descarga, não sobrecarrega o computador. Ninguém sofre, nem eu, nem o computador. Não é mesmo? Bom, gente, estou ajeitando aqui meu, meu, meu feedback, deixando tudo bonitinho para eu ver o que vocês estão vendo. Tem toda uma parafernália aqui. Aqui atrás nós temos alguém que está voltando para o canal. Temos aqui. Temos o Zé de Boné para trás mesmo, porque é assim. Ah, deixa eu ver aqui, gente. Estou <risos> dando uma lidinha de breve, breve nos comentários, gente. Boa noite para todo mundo que está no chat. Boa noite para quem me deu boa noite, depois eu falo nominalmente para cada um de vocês. Não vou colocar isso mais no começo da live, porque eu acho que dá uma tribulada no começo assim. Eu quero deixar esse começo o mais rápido possível, eu estou fazendo isso aos poucos. Uh, quem conhece a prateleira dos fios vê que tem fios novos ali. Eu tirei os fios que estavam nessa prateleirinha, que é onde eu coloco o computador. Ensaquei todos os fios, porque sim, é necessário fazer isso. Tá? Para não pegar poeira, umidade, até bichinhos também a gente evita com isso. Saquinho baratinho que eu comprei, 20 por 30, né? uma loja de um amigo meu aqui em Campo Limpo mesmo. Uh, vamos lá, vamos lá. O que, que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos comparar o Carverão. Carverão, Carverão esse. Mas antes, tem todo mundo, todo mundo tá me ouvindo, né? Deixa eu ver. Vou colocar som aqui. Uh, vamos lá, vamos lá. O que, que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos comparar o... Muito bem, tá tudo certo. Era para tirar o áudio, não para pausar. Ai, gente do céu. Ai, não. Por que, que você fez isso? Só abrindo aqui, tá? Senão eu perco a referência do que eu tô falando para vocês. Do que eu tô mostrando para vocês, na verdade. Uma aguinha. Eu tô com uma sede porque eu andei comendo muito chocolate. Eu fiz uma... Eu ia fazer só brigadeiro. Mas eu fiz uma ganache. Que é colocar creme de leite no brigadeiro, né? Assim, lógico que não é só isso. Fiz com chocolate 70%. Tinha creme de leite. Falei, quer saber? Eu vou misturar. Eu sei que dá pra fazer, né? Então... Uh... Deixa eu ver os bigodes dentro da boca, que eu preciso fazer a barba, gente. Eu não tô com coragem de sair pra fazer a barba. Ai, ai, vamos lá. 32 pessoas ao vivo, isso é muito bom. <risos> Conversa de chocolate. A Patrícia tá doida que eu falei com ela já hoje sobre a ganache que eu fiz. E aí ela tá querendo comer a ganache. E a ganache tá aqui, né? Não, tá, não dá pra mandar pelo correio. Posso mandar a receita. Eu usei becel pra fazer o um negócio, gente. Uma margarina? Margarina não. É margarina, né? Então não foi uma coisa assim, nossa, que eu pensei. Eu fiz. Tem um pedaço, um pouco, que tá no congelador pra ver como é que vai ficar. Tem um pouco embaixo na geladeira também. Uma lata de leite condensado. Duas colheres não muito cheias de chocolate em pó solúvel, 70% cacau. É, e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, depois que tirar o brigadeiro do forno, tá? Do fogo. Agora eu entendi porque que eu tô baixinho. <risos> Pronto, voltei. Então assim, façam, façam, é gostoso, é super simples de fazer, dá o ponto do brigadeiro, deixa, quando você passa a colher assim no fundo e faz um, um meio ali, um, um caminho, né? E ele vai caindo, mas dá pra você ver enquanto você passa a colher. Tira do fogo, creme de leite gostosinho, vamos ver que vai vir. Se virar um creme que congela, que vira um creme mais durinho, tipo sorvete, eu tenho planos para isso, né? Eu quero fazer uma ganache de chocolate é, é, preto, quero fazer uma ganache, não é de chocolate branco, vai ser uma ganache de, de leite condensado, né? Que é margarina, leite condensado, cozinha que nem se fosse brigadeiro, depois coloca o creme de leite. para fazer um pavê. 
que deu água na boca, só de lembrar do pavê. Né? Eu falei oi gente antes de começar, mas aí eu vi que dava, tava tudo certo já para começar. Eu nem comentei, eu ia falar que eu ia me atrasar um pouquinho, mas não me atrasei tanto. E vamos entregar o serviço da live, gente. Você que quer que esse canal cresça, que esse canal continue produzindo conteúdo, que esse canal continue tendo aí o Zé aqui à frente de construir esse conhecimento para vocês, se você quer que isso continue, calma, eu não vou pedir dinheiro. Ainda não. <risos> eu vou pedir, na verdade, para você seguir aquela regrinha do, dos três Cs, que é curtir, comentar e compartilhar, tá? Curtir a live enquanto ela está acontecendo é muito importante. Comentar no chat também as suas dúvidas, aquilo que você quer saber para além daquilo que eu estou explicando ali, de repente uma dúvida sobre o assunto, mas que vai para além do que eu estou explicando. Também está aí o chat para isso, vocês sabem que eu respondo todo mundo. Se precisar voltar para a máquina, eu volto. É, só não se ficar muito tarde, né? E também uh, compartilhar, curtir, comentar e compartilhar a live com seus amigos nas suas redes sociais, com seus inimigos também, chama todo mundo para assistir a live e depois que essa live virar vídeo, não se esqueça, por favor, de fazer o quarto C, que na verdade é curtir, comentar e compartilhar durante a live, é mandar pergunta no chat, o, o, a mensagem de vocês no chat. Depois que a live virar vídeo, gente, por favor, volta nela e deixa um comentário. Você que está assistindo a live depois que virou vídeo também, deixa seu comentário aqui, por favor. Claro, não esquece de se inscrever no canal, né? Eu acho que não preciso nem falar, não é mesmo? Se inscrevam no canal, gente, façam com que o canal Tricotando com o Zé continue fazendo esse trabalho. E é claro, você aí que pode, sente no coração que pode, que, que vai, ou melhor, que pode fazer, sente no coração que deve, você que gosta do trabalho do canal Tricotando com o Zé, e quer deixar o Zé mais à vontade, mais tranquilo, com o um respiro e, principalmente, principalmente, tendo uma devolutiva daquele trabalho que o Zé faz, que vocês conhecem, né? Esse trabalho aqui que eu faço na internet. Você pode colaborar financeiramente. Agora chegou a hora do pedir dinheiro, tá? Você pode col colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé através de três formas. Primeira delas, plataforma Apoia-se. Você que quer contribuir mensalmente com o trabalho do, do canal e também participar do grupo de, de WhatsApp que eu organizo. Tá? Então, plataforma apoia-se e você também participa do grupo de WhatsApp caso a sua contribuição seja de 20 reais ou mais por mês. Beleza? Zé, tem pouca gente no seu apoia-se. Pois é. Né? Pois é. Tem pouca gente no meu apoia-se. Gostaria muito que esse número aumentasse para que eu é, tivesse condições, possibilidades de trazer mais coisas e de melhor qualidade. Por exemplo, eu já comentei, eu não preciso mexer na iluminação agora, mas para o que eu quero fazer no futuro, eu vou precisar colocar mais luz dentro desse pequeno espaço humilde de minha, de minha... pelo menos o canal do YouTube é meu, né? De minha propriedade. Então, eu quero melhorar a iluminação, quero melhorar algumas coisas, comprar outra câmera, sabe? E aí o apoia ser é muito bom para isso também. Tá? Você pode também dar o seu superchat, superchat que você faz ao vivo, todo mundo vê que você colaborou, você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz, aquelas pessoas que não podem, aquelas pessoas que podem e fazem, todo mundo vai ficar feliz, beleza? Segundo ponto, ou melhor, terceira forma de colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé é através do Pix, é aquela forma mais direta, sabe? Tipo assim, ó, plum, vai lá pra conta do Zé, a chave do meu Pix está na descrição da live, beleza? É meu e-mail. José.lancelot.gmail.com Eu vou deixar de novo a chave do Pix aí nos comentários agora, que nem eu fiz na live passada, porque eu acho que é importante. Né? Precisa desvirar, né? Precisa desvirar. Desvira, querido. Isso. Aí. É chave. Chave Pix. Dois pontos. José.lancelot arroba gmail.com, tá aí, tá aí, na, é, eu vou ter que falar, né, que é de uma falta de educação, mas vamos lá, Rubia, obrigado, um beijo, Rubia, pelo superchat, ah, uh... Então, Paty, legal, né? Mas assim, Eliane Guedes, não é legal fazer isso, tá? Eu tô no meu tempo, eu tô no tempo das lives, 
É, eu tô aqui para distribuir conhecimento para vocês. Na boa, gente, cobrar, cobrar para começar logo uma live é muito feio. Muito feio mesmo. Eu sei que você não vai gostar desse comentário, eu sei que de repente você possa, pode até se desinscrever, mas não é legal. Tá? Não é legal mesmo, isso não é comigo não, é com qualquer produtor de conteúdo do que for. Tá? Eu estou num momento aqui que eu estou planejado para fazer. Eu né? fiz tudo direitinho, não adianta você falar assim, começa logo, pô. Isso é falta de educação, tá bom? Uh, já vou dar boa noite para todo mundo, já já. Não, Meire. A Meire perguntou, curtir os comentários dos participantes do chat também conta para a monetização? Tipo, curtir os comentários da Patrícia? Não, não, não faz um, uma diferença não, tá? É... Hum... Gente, eu vou fazer uma enquete. É, vocês acham muito... Importante. Obrigado, Cláudia. Beijo, Claudinha. Cláudia Ruiz é minha ex-líder. É, Vou chamar de líder porque é chefe que não gosto desse... desse né? Ela foi minha coordenadora no Jornal Bom Dia. Na época, na época que eu... Nossa, faz muitos anos isso. É melhor nem... Claudinha, é melhor nem falar, né, Bem? Nem falar. Uh, Impor... Helena, obrigado pelo superchat. Importante. Compre. É... Dá boa noite. Boa noite. Nome finalmente. Olha só a pergunta, né? Sim, não. Atinar a opção, não. Pergunte a sua comunidade. Pronto. Gente, eu fiz uma pergunta aí, tá? Respondam a enquete, por favor. Eu não sei como é que ela vai estar tá rodando aí para vocês. Uh... <risos> pois é Hoje eu vou fazer de novo, mas depois Não, não vou fazer, vou encerrar a enquete Depois vocês votem na enquete que acabou de cair aí E aí vocês me digam, gente Muito, muito, muito boa noite para todo mundo que tá chegando Manuela Ornelas, muito obrigado pelo seu superchat De 10 reais, muito obrigado mesmo E a Manuela vai falar assim Nossa, mas ele tava vendo Eu só vi a fotinho dela aparecendo ali E os 10 reais do lado, tá? Muito, muito mesmo, muito obrigado Tá bom? Helena, mais uma vez, muito obrigado. Rubia Moraes também, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Bom, gente. Deixa eu coisar umas coisinhas aqui. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Então, vocês sabem que eu estou fazendo um comparativo. Na, na última live eu fiz o um comparativo dos carros, da máquina. E hoje eu vou fazer um comparativo do carro rendado. Tá? Eu já havia comentado isso com vocês e hoje eu vou fazer um comparativo do carro rendado. Estava ajeitando o celular ali. Beleza? Já temos 25 votos, uh, 26 votos na, na enquete. Gosto bastante assim. Mas eu quero, você que está aí, tá? que é inscrito no canal Tricotando com o Zé, vota, por favor, para eu ter ideia do que vocês desejam. Eu acho isso muito importante. Tá bom? A opinião de vocês é importantíssima para mim. Uh, já entreguei o serviço da live, já fiz, vou fazer o que a Elaine pediu, vou começar logo pô, né, pô, nossa gente, eu acho, falar pô, tipo, é, 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 é. né, né, Eliane Guedes, não pode ser tão ansiosa assim, mulher, calma, respira, <risos> vamos lá gente, vamos lá, uh, cadê vocês, cadê vocês não, eu preciso mudar o trem aqui, eu espero que esteja tudo certo. Pelo menos a câmera eu deixei certa. Vamos ver se vai mudar ali. Olha, só que bonitinho! Os dois aqui. Olha. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera, gente. Espera aí. Ai. Mas acho que para fazer isso era melhor eu ver. É, fiz errado. É para o outro lado. <risos> Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Rapidão. Vai dar uma travadinha de leve. Mas nada grave. Tá? É só para ajeitar mesmo para ficar bonitinho. Beleza? Aí a gente vem aqui e sai do modo de travamento e entra para o modo de desempenho. Tá bom? Não vai travar mais, gente. Bom, vamos lá. Nós temos aqui nosso querido, nossos dois queridos, né? Carro Verão Eugin, que vocês já conhecem. 
né? Aqui do canal já falei bastante dele. Vou pegar o celular agora aqui para deixar ele aqui atrás. Só um minutinho, tá, gente? Porque senão eu não consigo ver o que eu tô fazendo, tá? Vou deixar ele aqui. Pronto. Carro Verão Eugin. Extremamente simples, porque esse cara aqui é o único e tão somente responsável por transportar pontos. Nada mais e nem além. No caso da Eugin 840 e dos modelos subsequentes a esse, existe uma alavanca NF, a N faz o rendado normal, tá? Deixa eu chegar mais perto, acho que vai precisar. E o F faz o rendado fino, que eles chamam de rendado fino, tá? Que é um rendado fechado ou rendado de meio ponto. E eu vou mostrar eles pra, esse rendado para vocês hoje. Eu só esqueci de um detalhe. Ah, não, tá aqui as cartelas. Tá bom, não tem problema não. É, e aqui atrás, só espero que não tenha perdido o foco. Deixa eu ver se não vai perder. Nós temos o LC2, que vocês já conhecem muito bem, porque eu falei deles recentemente aqui na live. Tá? É... E eu vou falar agora, gente, deixa eu só dar uma mudadinha nessa lâmpada aqui, porque senão ela vai me incomodar. Vira pra lá. Isso. Pronto. Vocês vão ver muito provavelmente assim minha cabeça de vez em quando, porque eu vou chegar perto da máquina pra fazer o que é necessário fazer nela. Vou dar uma voltinha aqui pro fio do microfone não... Au! Não enroscar. Não estragou nada, não. Tchera, que eu quero ficar de ladinho. Aqui, ó. Que nem eu tô agora, Tá? Bom, carro verão, Lano Fix. Nós temos mais ou menos a mesma configuração do carro da máquina, né? Então a gente tem aqui é, um botão de mudança de desenho, né? Botão de desenho, alavanca de desenho, alavancas laterais, acionador de cartela, acionador de contador de carreira, as duas memórias, né? Que a gente tem nesse carro. Uma escova central, um pouquinho de suzela, porque o Zé andou trabalhando bastante com ele. <risos> e não limpei ainda, né? Deixa eu colocar ele aqui. As camis, parte interna que a gente lubrifica, tudo certo, tá? Já o carro da, da Eugene, ele é bem mais simplão mesmo, né? Escovinhas, as lâminas de transferência. Temos também aqui as camis de... Uh... Eu juro que eu queria entender por que é que o celular bloqueia quando eu tô no, nesse negócio aqui. Ivanete Aguilera, muito obrigada pelo superchat também, brigadão. Eu vejo por aqui, né gente, vocês sabem disso, deixa eu aumentar aqui o negócio. E fazer o celular virar, que ele não vai virar. Ele não vai virar. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem os detalhes do carro verão Eugin, tá? Que não é nada muito absurdo. Uma coisa que a gente já vai ter que fazer, apesar de eu já ter feito isso em vídeo, eu vou aproveitar e vou pegar, e vou dar uma lubrificadinha no carro verão, porque faz tempo que eu não uso esse carro verão da, da Eugin. Então eu vou lubrificar ele, óleo mineral, usado para máquinas de costura industrial, tá gente? Não é nada de óleo, é, óleo especial ou coisa do gênero. É o mesmo óleo que se vende na Lanofix, inclusive, na loja. E vou lubrificar o carro nas partes internas. E eu uso, dá uma passadinha, com muito cuidado com o pincel aqui, o pincel está quebrado, dentro, tá? nas lâminas de transferência. Mas é bem de leve, com bastante cuidado, para não rolar nenhum problema, tá? Então estou dando uma pequena lubrificadinha aqui. Olha, é limpinho, você não está passando nenhum excesso, então não vai dar problema, tá? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre limpeza e lubrificação de máquina, inclusive eu uso a Eugin 840, é só dar uma olhada nesse vídeo, está lá no, no, disponível no canal, tá? Sobre limpeza e lubrificação, beleza? O carro da máquina está para cá, contador de carreiras, eu não vou falar da base de, de agulhas ainda, eu vou falar de carro verão hoje, tá? Pra gente guardar consigo aí na, na cabeça as diferenças que existem entre Lanofix e Eugene, tá? 
Vou falar agora, vou voltar a falar, porque eu já fiz a preparação aqui. Agora eu vou voltar um pouquinho com vocês, porque eu vou dar boa noite para todo mundo. E também eu vou é, falar sobre o carro rendado mais especificamente. Ou seja, eu vou dar luz a, a alguns questionamentos que as pessoas têm das diferenças entre um carro e outro. E legal, eu já voltei. Já, voltei. Muito bem. Só que eu preciso desligar porque senão ficou a cara preta, escura. <risos> e agora vocês vão me ver melhor, né? Porque eu tô, olhando, tô com a luz ali. Então, gente, é o seguinte. Qual que é a diferença principal? Eu já até comentei isso agora, mas qual que é a diferença principal de um carro e do outro? Um só transporta ponto. O outro tece e transporta, tá? Isso vai impactar no seu tricô de alguma maneira, beleza? É, eu vou encerrar a enquete agora, gente. Eu tô com 60 espectadores, isso é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Isso é muito, muito, muito bom. Eu vou dar boa noite pro pessoal do chat, tá, gente? Então já dei uma pequena introdução do, do que vai ser o conteúdo hoje. Uh, e vou dar boa noite pro pessoal, tá? Vou encerrar a enquete. Encerrar a enquete. Vai sair o resultado aí para vocês, então, com... Vamos esperar o resultado sair. Já já sai, gente, eu já comento sobre o resultado da enquete, tá? Ó, 56% acham muito importante dar boa noite nominalmente, ou seja, falar o nome da pessoa e dar boa noite. Então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer de uma maneira breve, tá? É, se tiver algum comentário importante no meio do caminho, a gente faz isso, tá bom? Cláudia Silva, boa noite. Patrícia Lopes, Nelson, Adriana Velasco e o Deni, Dulcilea Vivan, Maria Isabel Escus, Maria Helena Ramos, Rubem Moraes, Estela Portes, Ivanete Aguilera, Carla Neto. Tem bastante gente que eu, que eu já li, né? Que eu já vi alguns e que não. Teve gente até que falou que é a primeira vez, tá? Acho isso maravilhoso. Marisabel, Arte em Fios, que é o canal da Marisabel. Quem não sabe, gente, Marisabel tem um canal de crochê no YouTube, que é esse daqui, Marisabel, Arte em Fios. Deem uma olhada lá. Se vocês não são inscritos ainda, façam essa inscrição lá para também fazer o canal dela bombar, fazer o negócio virar para que ela sinta-se feliz de fazer o negócio, entendeu? Pense nisso. É... Roseli Fortes, Meire Freitas, Cristi... Cristina Massafera. Tem um tal de tricotando com os S, não sei quem que é. Boa noite para ele também. Marília Lemos, Maria de Lourdes Moreira, Soraya, inclusive, gente, duas pessoas já fizeram um superchat antecipado hoje, tá? A Soraya e a Patrícia. A Soraya e a Cláudia. Fizeram cada um um superchat de 5 reais. Eu agradeço muito... Superchat não. É... Pix. Fizeram Pix. A Meire também fez um Pix. E a Adriana Velasco também fez um Pix. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Mesmo, mesmo, mesmo que esse é um dinheirinho que cai numa hora maravilhosa pra mim, tá? É, que mais? Que mais, que mais, que mais? Tava lendo os pessoal, né? Eu lembrei da Soraya, que ela fez o Pix, da Cláudia, e aí também vi as, a Meire e a, a Adriana, que também fizeram, tá? A Patrícia Lopes, cadê tu? Homem, tô aqui, gente, boa noite. Cláudia Silva tá me ouvindo. É, a Patrícia falou que tava chamando as amigas. Delma Paiva, boa noite. Dulce Freire também, boa noite. Meire Freitas, boa noite. É... A Meire está dizendo que ela usa filme plástico de cozinha. Enrola alguns metros de fio. Assim o um cone diminui e passa o filme. Olha só que legal. Saquinho eu uso somente para rolinho de lã. É, eu já uso o saquinho porque para mim é mais prático. Tá? A Cristina Massafera está falando que ama brigadeiro. Patrícia Lopes. Cris, chocolate é um dos meus problemas. É um dos doces... É um dos únicos doces na face da terra que eu amo. Cecília Eurico, boa noite. Mioko Baba, boa noite também. Buena jo, boa noite, meu bem. Saudade de você. Mariana Mello, boa noite. Ercília Alves, boa noite. É, Giovana Carvalho, boa noite. Acho que é a primeira vez aqui, né, Giovana? É, Regina Evaristo, boa noite. Estou vendo do Recife PE. Seja bem-vinda, Regina. Elane Guedes, começa logo por... Já começou, Elane. Daqui a pouco eu vou falar muito mais ali sobre o conteúdo, tá? Só esperar mais um pouquinho. Uh, Vânia Jo, já falei, Zé, agora eu tenho um LC2, ai meu Deus do céu, agora segura essa mulher. 
Tem bastante conteúdo do LC2, né? Dorvina Lima, boa noite, Zé. Tudo bem comigo? Sim, meu bem. Fica bem. Elaine Guedes, minha ansiedade é maior. Tudo bem, Elaine. Cláudia Ruiz, meu bem. Beijo, mais uma vez, boa noite. Diná, boa noite, meu bem. Cadê? Guarda pra trás. Valéria Oliveira, boa noite. Chat se desconectado, esse negócio é doido. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Então, não consegui fazer minha contribuição, mas assim que meu filho vier aqui em casa, eu vou fazer, viu? Tranquilo, Márcia. Obrigado, obrigado mesmo. A Ivanete já deu super chat, super chat de 10 reais. Obrigadão, eu já agradeci, mas agradeço de novo. Maria Aparecida Alves, olá, boa noite. Minha primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Maria Aparecida. Muito, muito obrigado pela presença de você aqui na live, tá? Um... Aqui trocamos ideias, depois podemos fazer perguntas. Eu... A, de... A Diná disse que estou no xadrez agora. Ele no carro verão, Jesus. <risos> Cláudia Silva, trocar ideias, etc. É verdade. Diná, xadrez será um grito nesse inverno. Tu está logadíssima nas tendências, hein? Gente, xadrez. Xadrez vai ser tendência sim. É... E eu vou trazer no inverno uma confecção com carro verão. Com, com trocador. Tá? Logo, logo eu vou trazer em live para começar a preparar vocês. Tá? Trocador de qualquer máquina vai ser e é claro que todo mundo sabe que eu vou usar a Lanofix para demonstrar, tá? Porque o que eu vou ensinar serve para as duas. Beleza? Uh, Maria Lourdes Moreira Coca. Zé, pode usar óleo de Singer para lubrificar? Eu não gosto. Porque ele é um óleo de peça é, para lubrificar peça interna, não coisa que fica assim exposta. Então quando ele seca, ele forma uma película. Já não gosto do óleo Singer nesse caso. Por isso que eu uso óleo para lubrificar a máquina industrial de costura. Aquele que põe no tanque da máquina. A Cláudia Silva está dizendo que é grata pelos, pelas ajudas. José Ricardo Dias, seja bem-vindo, boa noite. Demaristes Volpa, boa noite. Tânia Regina Coradelo, seja bem-vinda, querida, boa noite. Sônia Franco, graça, boa noite. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Parei na Sônia Franco, se eu esquecer alguém me, me grita. Vou deixar travadinho aqui no computador. Tá? Vamos começar então com as diferenças. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar o carro Eugene funcionando para mostrar de fato as diferenças para vocês. tá? Porque na verdade, vamos voltar para a máquina agora, vou acender a luz. Porque na verdade, gente, o carro, carro rendado o carro verão, no caso, né? Ele tem diferença, sim, entre uma máquina e outra, como eu já disse. Eu não tenho preferência por nenhum nem outro. Vou ter que dar a volta de novo. Tô parecendo o um pino do, 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 do negócio do Silvio Santos lá. Daqui a pouco começa a tocar musiquinha. É... é do Roda Roda Jequiti, lembrei. E, como a gente está... Vocês vão se ver aqui, tá? Como a gente tem... Vantagens do carro verão Lano Fix, inclusive, deixa eu pegar a cartela. A cartela, prendedor de cartela que sim, eu não peguei. Hoje, gente, o atraso não foi à toa. Tá? Teve, hoje foi um dia meio bem. Bem assim, sabe? É, tava aparecendo ontem, quando eu saí de casa para trabalhar. Quando você vê que você fala assim, gente, não é possível. Há um conluio. Contra a minha pessoa. Achei isso, os pendedor. Pendredor, pendredor, gente. Deixa isso aqui aqui. Se precisar alguma coisa, tá aqui, tá? Bom. Eu tenho aqui. Essa cartela eu quero mostrar. Essa não dá. Não serve no carro verão da Eugene. Olha que coisa. Essa serve e essa serve. Muito bem, gente, eu vou mostrar primeiro o que eu chamo de rendado direto, tá? Aqui a gente tem uma cartela que, na verdade, é uma cartela da... É a cartela 1 que acompanha o conjunto da Lanofix, do carro verão Lanofix, tá? Só que essa cartela aqui, que é uma cartela de rendado direto, dá para usar na Eugene também, e é ela que a gente vai usar hoje. Vocês vão ver um pouquinho minha cabeça aí, porque eu vou montar ponto na máquina... Tá, então, isso é inevitável na posição que está a câmera. Eu quero que vocês tenham a melhor visão possível. 
inclusive da minha cabeça, ó. tá vendo? Não tem jeito, ó. fica a cabeça na frente. Vou fazer a montagem com o, a escova do trama, estou usando quatro fios de seridó, uh, 228, portanto eu vou colocar numa regulagem 7, abro o guia fio, coloco o fio, aqui o que, que eu fiz? Eu tinha algumas 60 agulhas na posição B, e eu trouxe um por um para a posição D. Então eu tenho agulhas na posição B alternadas e tenho agulhas na posição E alternadas. Posição E, que na verdade na Euginha é posição E, na Lonofix é posição D. Tá? Então, atentem para o fato de que eu trago as agulhas um por um para frente e ficam agulhas aqui atrás. Eu não deixo elas fora de trabalho na posição A. Elas ficam na posição B. Eu aciono as duas escovas do trama. Coloco o passo fio que está saindo do guia fio. Está vindo aqui debaixo do guia fio, né? Eu coloquei ele aqui e ele vem por baixo e eu passo ele por cima das agulhas que estão em suspenso. E eu vou trazer o carro. Lembrando que essa ponta aqui eu vou segurar ela, mas sem prender. Eu deixo ela correndo na mão, tá? Porque a hora que eu trago o carro, a máquina vai trabalhar esse fio e o fio que está no guia fio. Não que ele vai trabalhar esse daqui nas agulhas, tá? Ele vai ficar, o fio vai passar por cima e por baixo. O fio do guia fio vai passar por cima e por baixo desse daqui. E assim, fazer a enfiação automática de pontos, tá? Eu acho que esse ponto está apertado. Vamos para oito. Opa, passei antes do clique, e ela deixa um fio na frente assim, e aí então a gente tem que, vou desacionar as duas alavancas do, do, da, do trama, porque não precisa mais, as escovas, apertei os dois botões parte, vou trazer para cá, volto uma carreira no contador, desaciono os dois botões parte através da tecla play, e faço de novo o mesmo erro. <risos> Aperto de novo, trago para cá, agora sim. Pronto. Deixa eu subir minha cadeira que não tá. Vou ali pegar meus pezinhos, que tá tudo aqui do ladinho, tudo bonitinho. Zé, mas essa sua eu, gente, tá inclinada. A minha não é inclinada. O que que eu faço? Faz o seguinte, gente. Ignora que ela tá inclinada, tá? Eu só deixei ela assim porque é melhor para mostrar para vocês o ponto acontecendo. Né? Não significa que você tem que ter a sua máquina só a máquina, né? No caso da frontura, ela vai estar sempre nessa posição, certo? Teço mais algumas carreiras. Vou colocar a cartela no painel. Você alinha... Deixa eu passar esse carro para cá. Você vai alinhar... Isso aqui tem vídeo no canal ensinando, então eu não vou forçar muito de cima disso aqui não, tá? Você coloca a cartela, pega o prendedor, a parte que está saindo por trás aqui, tá? Ó, tem a parte da frente, que é essa menorzinha, a parte que está saindo por trás. Eu vou virar ela para mim, colocar o prendedor de trás para frente. Colocar do outro lado, que eu já gosto de colocar do outro lado também. E vou colocar por trás. Atentem-se a isso, gente. É, não é pela frente da parte que está na frente, é por trás. E vou prender a cartela. Tá? Zé, mas por que é por trás? Porque se não forma a barriga aqui na frente, gente, simplesmente o que vai acontecer? A cartela vai travar ali, né? A aba da cartela vai travar ali e vai estragar a sua cartela. Vou alinhar na carreira 1 e travo a cartela. Tá? O carro da máquina tem que estar para o lado direito. Carro verão, que além da teclinha Z, é, NF que eu mostrei para vocês aqui, tem também essa alavanca, alavanca, botão, enfim, de liberação. Tá? Então tem o NF aqui que varia o ponto e tem essa aqui que é liberação para tirar o carro da máquina. Vou colocar ele no trilho e levo para o lado de lá. Tá? Carro Verão Eugin, levantou a última agulha, você tem que abaixar. Certo? O correto seria eu ter... É... Uai? Eu, hein? Carro, você não brinca comigo. 
Seria eu ter destravado a cartela nessa hora, tá, gente? Eu vou passar duas vezes. Uma, duas, o carro da máquina. Então já fiz aqui, rendadinhos, vocês estão vendo. Tá? Agora eu vou passar o carro, da, do, o carro rendado, uma, duas, abaixo a agulha que selecionou, três, quatro. Certo? Zé, você não dá ponto sem nó. Por que, que você começou com essa, carreira, com essa cartela? Já vamos tratar da primeira diferença entre carro Eugene e carro Lanofix. Ah, deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Espera aí. Deixei aqui. Uhum. Isso faz muitos anos, Patrícia. A Patrícia me mandou o um link no WhatsApp que é do primeiro programa, primeiro, segundo, sei lá, que eu fiz na TV com o Dotan Maio. Ô, Pati, vê, vê se você consegue compartilhar no, no chat, daí eu libero. Senão eu vou colocar na descrição da live, gente, depois vocês assistem. Ou senão vocês procuram, Ateliê na TV, TV Gazeta, 6 do 12 de 2012, José Lancelotti. Tá, foi um programa inteirinho, meu. Ó que chique, bem. <risos> vocês estão achando que eu sou fraco, que eu só tô no YouTube? Vocês acham mesmo que eu só tô no YouTube, gente? Ah, não, né? <risos> Começou o surto. <risos> Mas vamos lá. Por que, que eu comecei com essa cartela? Vamos contar os movimentos? Tá? Eu voltei pro comecinho dela, né? Pra, 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 pra repetição. Vamos lá. Uma passada do carro verão. Deixa eu... Duas passadas do carro verão. Uma... Duas do carro da máquina. Quatro passadas de carro até agora. Certo? Fez a primeira parte do desenho. Segunda parte. Já tinha quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí é que tá a diferença, gente. Eu faço dez passadas com a máquina Eugene para fazer um negócio que a máquina Lanofix Faz em seis. Tá? O carro verão LC2, esse bonitinho que tá aqui, ó. Tá? Ele faz em seis passadas. Zé, como assim seis? São seis car carreiras de, de desenho, né? A primeira que seleciona, uma, duas. A terceira, quarta que seleciona, mais uma, duas. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Lá, eu faria seis passadas do carro. E detalhe, sem carro adicional, sem tirar fio e por fio. Sem nada. Então o rendado direto na Lanofix é mais rápido de fazer do que na Eugene. Zé, cartela da Lanofix, dá para usar na Eugene? Depende. Mais uma diferença que a gente vai abordar agora. Esse cara aqui, o carro verão LC2, ele tece e transporta. Portanto, ele tece e transporta para o mesmo sentido que você está movimentando o carro. Então, se o carro está sendo movimentado da direita para a esquerda, você está tecendo e transportando os pontos da direita para a esquerda. Ou seja, as agulhas que seriam, são selecionadas internamente no carro vão transferir o ponto para a agulha imediatamente à esquerda dela. Certo? Então, o que, que a gente tem aqui? Temos um ponto transferido, ou seja, temos desenho feito na Lanofix, carro LC2. Isso daí eu já expliquei na, na, nas lives da Lanofix, mas eu estou explicando aqui a diferença agora. E você tem uma carreira tecida logo em seguida, ou seja, você transferiu e teceu. Você vai voltar transferindo e tecendo. Então todo o movimento do carro LC2, deste cara aqui, da Lanofix, tece e transporta no rendado direto. No rendado direto. Então, o que acontece é que esse desenho aqui que eu fiz na última live, deixa eu pegar a amostra ali, foi feito na Lanofix... Tá tudo meio por cima aqui, viu, gente? Que eu tô numa arrumação que vocês não fazem ideia. Arrumação que não acaba nunca. Né, né Dri? <risos> esse ponto aqui, gente, tá? Que eu tô mostrando pra vocês, esse losango lindo e maravilhoso. Ele é feito por essa cartela aqui na Lanofix. Zé, mas por que que não dá pra fazer na Eugin? Qual que é o problema? Né? Pra transportar ponto... Vamos, vamos ver se não dá mesmo, vai. Vamos mostrar na, na prática. Eu gosto de mostrar as coisas na prática.
Nossa, a máquina de cima assim, a câmera de cima assim fica legal, né, gente? Eu tô gostando dessa, dessa ideia. No espaço que eu tenho aqui é meio complicado. Não façam isso que eu fiz, hein? Não vou nem ensinar. Essa aqui é... Na, na um, é vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vou botar o bonézinho de lado. Olha, se eu der uma de forgada aqui, eu consigo fazer... Sem vocês verem minha cabeça, é só ficar encostadão aqui no, no, no sofá ali. No sofá ali, ó, na cadeira. Ó, selecionou as agulhas e eu vou transportar, transportar. É aqui que está o problema, gente. O que acontece? Vou até tirar porque não vai dar certo mesmo. Olha lá, ele seleciona a mesma agulha. O <risos> que, que acontece aqui nessa cartela? Acho que vocês vão conseguir ver aí. Vou até dar uma, uma atenção especial aqui, tá? A gente tem, né, essa é uma cartela da Lanofix, tá? Um desenho rendado que só a Lanofix faz, olha aí. A gente tem um ponto sendo transferido para lá nessa primeira carreira, o outro ponto sendo transferido para cá nessa outra. Para fazer esse ponto na Eugene, eu precisaria colocar carreiras em branco no meio do desenho. Primeiro para cá, depois para cá, para depois que ela volte liso, tá? Então o que, que a gente faz? A gente faz a primeira, seleciona, transporta da direita para a esquerda. Na hora que eu transportei da direita para a esquerda, ela vai selecionar para transportar da esquerda para a direita. Certo? Nessa hora, eu deveria ter uma carreira lisa aqui. Uma só? Duas. Duas carreiras lisas aqui para fazer esse desenho na Eugene. Tá? Lembrando... Esse desenho aqui é rendado direto na Lanofix. Eu faço ele como se eu estiver fazendo ponto meia. Quem assistiu a última live sabe do que eu estou falando, que eu faço ele como eu faço em ponto meia. Tá? Então, vejam a vantagem da Lanofix frente a Eugene nesse aspecto. Tá? Vou tecer uma, uma carreirinha aqui. Ó, oh, tá vendo? Ela fez o desenho, mas ela faria na mesma carreira. Não é assim. É para fazer uma carreira transportando pra, da direita para a esquerda, a outra tecendo e transportando da esquerda para a direita. Então, gente, é... Tem uma coceirinha no joelho. Tá coçando ainda. Deve ter bicho me mordendo aqui. Minha raquete tá longe. <risos> Cadê minha raquete? Meu Deus. Ó, oh, senhor. Ah, tá ali. Deixa ela pra lá. Então, gente, aqui, como eu disse, tem cartela de rendado direto da Lanofix que dá para usar na Eugene. As cartelas de rendado modelado da, da Lanofix podem ser utilizadas na, na Eugene, que é o que eu vou mostrar agora, inclusive, com essa cartela que foge a regra. Tá? Depois eu mostro essa cartela aqui, que não foge a regra. Tá? Mas eu quero começar com a novidade. Deixa eu colocar a cartela. É... Todo mundo sabe que a Eugene pede para você fazer um, uh, entre cada sessão de transferência de pontos, ou seja, entre cada ciclo de transferência, pede para fazer duas carreiras, né? Só que essa aqui, a gente vai dar enganadinha na máquina, não é mesmo? Vamos enganar a manequinha. É no 3, que é, essa aqui é uma cartela da Alan Fix. A cartela era virgem da Alan Fix, então a memorização é diferente. Já memorizei, já deixei travado lá, tá? E eu vou fazer essa cartela que é de rendado modelado, né? Rendado modelado na Eugene é mais fácil de fazer, porque na Lanofix, quem assiste as lives sabe, que eu tenho que... Toda vez que eu vou fazer uma sessão de só transferências com esse carro aqui, eu tenho que tirar o fio do guia-fio, deixar ele fora do guia-fio e mudar essa alavanca aqui para o P. Passar o tanto de carreiras que é pedido na cartela, que tem umas marcas na cartela, não sei se vocês notaram ali na lateral, nessa daqui tem também, tá? que essa, essas marcas sou eu que faço, é, quando eu perfuro a cartela. Essas marcas, elas indicam quantas vezes eu vou passar o carro sem o fio na Lanofix. Na Eugene não precisa, porque o fio está no carro da máquina. Então eu vou tecendo... Não. Ah, não, dá sim, eu que fiz besteira. Desculpem, gente, eu que fiz besteira. 
Tá, ele selecionou a próxima. Aí eu teço uma carreira com o carro Lano Eugene. Vou mudar o carro verão de lado. Vai ser um pouquinho difícil porque minha mesa me atrapalha. Mas não tem problema, a gente faz pelo botão de, de, de liberação dele. Mudei de lado. Vou passar uma carreira aqui só pra... Deu ruim, peraí. Vou passar uma carreira só para selecionar. Selecionou. Vou destravar, né? Porque precisa destravar. E vou... Gente, não faz? É isso mesmo? Eu trouxe sem testar, tá, gente? Mas eu acho que tá, eu acho que tá estranho. Ou é a regulagem que tá larga, ou é muito fio. Quatro fios já não dá para esse ponto, entendeu? Talvez eu precise de... Deixa eu tirar minha cabeça da frente para vocês entenderem o que eu tô fazendo, gente, ó. Eu tô pegando o ponto que não foi transferido, que na verdade não transfere ponto aqui, transfere laçada. E acho que o carro da, da Eugene não gosta muito disso. Mas eu vou tentar mesmo assim, tá? Vamos começar de novo? Porque eu acho que o que tá acontecendo aqui é erro de seleção. Pronto. Passei umas carreirinhas aqui, vou colocar o carro verão do outro lado. Deixa eu tentar ficar assim. Vou colocar o carro verão do outro lado. Eu não sei se estava aparecendo, mas eu estava com a braguilha aberta. <risos> Passei. Vou destravar a cartela. Ah! Vantagens e desvantagens. Lembram disso que eu ia falar? Muito bem. O que, que eu tenho para falar de desvantagem da Eugin em relação à Lanofix? Eugin 840, tá? Tem que ficar baixando a última agulha quando seleciona. Na, na Lanofix a gente tem o ponto a limite que evita, que é essa pecinha aqui, ó. Você coloca nas duas últimas agulhas, né? Essa pecinha aqui do carro verão Lanofix. Não dá para colocar aqui na Eugin, é claro. É, que anula a seleção das duas últimas agulhas. Portanto, eu não preciso ficar baixando a agulha, até porque eu não vejo a seleção. Na Eugin, é, não dá para fazer isso, mas na Lanofix Nova Geração, que é uma máquina semelhante à Eugin 840, é, que na verdade é o um modelo 860, na Eugin, dá, na, essa, na, na Lanofix Nova Geração, você consegue fazer isso, porque no carro tem um mecanismo que anula a seleção do último ponto. Beleza? E ela tem também umas camis que anulam a, a seleção no carro rendado. Aí eu tiro o carro, aqui eu tiraria, né, pelo outro lado e vou descer uma carreira. Vou colocar o carro desse lado. Foi? Ai, foi, que maravilha. E vou trabalhar, deixa eu diminuir a regulagem aqui, devia ter diminuído já, mas vou trabalhar o que... Ah, tá falando que não era? Tava errando a seleção. <risos> ah, maravilha, então não vou nem reduzir a regulagem. <risos> Volta pro oito. <risos> E aí eu vou trabalhar agora com o carro verão de novo, até as agulhas abaixarem. E abaixa desse lado. Repara que eu tô tecendo uma carreira só, gente, entre um desenho e outro, hein? Teci mais uma carreira, vou colocar o carro verão do outro lado. Essa, essa cartela é do livro de pontos da Lanofix. Como é rendado modelado, eu consigo fazer na Eugin, seguindo essas regrinhas aqui, tá? Zé, você vai deixar o gráfico da cartela, gente? É o seguinte... A Lanofix vende isso, né? Então fica complicado. Mas a gente tem como perfurar a cartela lá para vocês. Quem quiser encomendar, pode encomendar e fazer a, a, a perfuração. A, a Lanofix faz a, a perfuração e não precisa de marcas, porque a Lanofix, a Eugin, tem as, a possibilidade de você ver a seleção, né? Mas eu falo mais sobre isso depois que eu voltar com vocês. Ô, oh, jumento! <risos> Deixa eu ver, volto uma, volto só uma, deixo aqui, foi pra lá, né, tá, teci, o certo seria ele voltar, então ele tem que trazer, trava, vou colocar o carro aqui, pronto, destrava, isso é uma correção de erro, tá gente, também tem no, no, no canal, tem isso aqui, Texto não, transporte. Se 
Sabe o que é isso, gente? Saiu do normal. <risos> Saiu do comum. Aí, aí o, o, o Zé trava. Sabe? Trouxe pra cá, mas vai sair. Ou oh, eu não me chamo José Augusto, né, gente? Pelo amor de Deus. Muito bem. Já veio pra cá. Agora vai sair certinho, tá? Selecionando o ponto. Caiu o ponto aqui, ó. É, tô fazendo... Teste assim mesmo, né, gente? E eu trouxe o teste pra fazer ao vivo com vocês, hein? Mas vai dar certo. Imagina, não sou eu. Hum... Vamos lá, Zé, concentra. Qual que é a história aqui, gente? Eu não tô fazendo duas carreiras com carro, ver... com carro da máquina depois do carro verão. Eu tô fazendo só uma. Como isso é uma coisa diferente, aí... Você sabe como é que é, né? Muda a cor do... da grama? <risos> do pasto? <risos> o burrico não come. É pra fazer isso. Mas eu já entendi. E eu volto do começo. Gente, tricô a máquina é muito disso, tá? Não sei se vocês já perceberam. Na vida de vocês aí, tricô a máquina é muito teste. Destrava. Parou aqui, tira o carro. Uma carreira. Põe o carro aqui. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Agora é o carro que não quer entrar. Ah, tá bom. Tá sensacional, assim. <risos> Anula a seleção. Parou. Trago pra cá, tiro o carro. Desço uma carreira. Coloco o carro do outro lado. Tira isso aqui. Ah! <risos> Deixa eu ver o que eu vou ter que fazer. Peraí. Selecionou. Vem pra cá. Isso. É isso aí. Tira o carro. Fez uma carreira. Essa live, eu vou, vou mudar o nome dela, eu vou falar assim, Errando com José Augusto Lancelotti. Mas a gente tem tempo pra... Olha, olha, olha os testes, gente, que vira. Acho que vocês estão vendo aí um pedaço, né? Pois é, mas vai dar certo. Começa com o carro lá. Eu vou ter que cantar um pouquinho o que eu tô fazendo, tá, gente? Porque senão não vai dar certo. Então, três, trava. Pronto, agora destrava a cartela, anula. Tem um ponto travado aqui atrás, senão vai ficar ruim. Parou as agulhas, tira o carro. Teste uma carreira. Põe o carro do outro lado. Não anulei a, a seleçãozinha da agulha. Agora vocês entendem por que eu preferi o Lano Fico, gente? <risos> Ai, dona máquina, dona máquina. Vem aqui, neném. Vem aqui você também. Pronto. Assim não vai dar mais ruim. Esse pontinho aqui ficou grande. Deixa eu tirar o boné da frente de vocês, gente. Vai acontecer um pouco isso, tá? Porque eu tô me adaptando. Uhum. Parou, tira o carro. Teço uma carreira. 
Coloca o carro do outro lado. Uma. Acabou. Tira o carro. Testa uma carreira. Põe o carro do outro lado. Acabou. Testa uma carreira. Deixa eu só voltar os pezinhos aqui para cima um pouco. Aqui caiu o ponto, fez uma meleca na beirada, porque eu esqueci de abaixar a agulha. Mas eu já teci uma carreira. Então eu tenho que colocar o carro do outro lado. Hum, sabia que não estava certo. Que não... Sabia que não estava certo, que estava errado. Agora que ela vai dar pau. Que ela vai transformar, vai, trans, vai transferir uma laçada. Olha lá. Ah, então, nesse caso, eu acho que a gente precisava de uma regulagem mais apertada mesmo. Mas não tem problema, a gente já começa a fazer nessa daqui. Aqui eu vou corrigir. Provavelmente para cá ela transferiu. Não dá para entender, mas tudo bem. Tira o carro. Vou tirar essas agulhinhas daqui do canto que caíram ponto. Ficou uma beleza aqui, viu? E desenganchado o poste, porque enganchou. Testamos uma carreira. Pega o carro, põe do outro lado. Vocês vão ver o que vai sair. Mas eu não testei, eu não vou mentir. Hoje eu vim sem testar. Isso aqui, pelo menos, eu não testei. Esse ponto, né, no caso. Vai me lá um pouco? Obrigado. Acabou, tira o carro, uma carreira, carro do outro lado, vendo se não tem nada preso, vendo se eu consigo colocar o pezinho mais para cima aqui, vou tirar isso aqui só para mim. Para o carro, põe do outro lado. <risos> Au! Bati a cabeça. Desculpa, gritei na orelha de vocês. Me perdoem. Para o carro, tira o carro. Diminui a regulagem. Para não dar ruim. Desce uma carreira. Vamos lá. Eu prefiro mil vezes aula no fix nessas horas porque você não precisa desse tiro e põe de carro, entendeu? Para fazer esse ponto. Mas eu quero trazer ele na Eugene. Eu podia fazer uma live só do ponto. <risos> Anula. Vai transferir a laçada. Vamos ver? É, Eugin não gosta de transferir laçada, meu bem. Não adianta. Transferir laçada, gente, o que eu estou querendo dizer? Ela não está transferindo um ponto que foi tecido. Ela teceu. Ela transfere uma laçada é, que foi formada na agulha que estava vazia. Tá? Então aqui ela não está transferindo um ponto, ela está transferindo só a laçada que começou a ser formada na agulha. De novo, né? Então ela vai fazer isso para transferir para cá. Então eu volto, tiro as agulhas, porque não precisa. Tá para cá, muito bem, porque é para cá que vai estar. Tá. Pronto. Vamos de novo, aqui, colocar o carrinho, nesse caso aqui, destrava, ai meu Deus do céu. Não era isso que era para transferir, meu bem. Que eu tô consertando, tá, gente? Que não, não fez o que deveria fazer.
Tô tirando as laçadas da agulha que foram transferidas inadvertidamente, errado, porque o Zé errou. Isso tudo porque é uma cartela nova, uma novidade é, para essa máquina e para mim nessa máquina. Eu sempre fiz essa cartela na Lanofix porque ela é uma cartela do livro de pontos da Lanofix, tá? Aí quando vocês forem ligar na loja para pedir, etc e tal, vocês peçam pela cartela de uma carreira só. O pessoal lá vai me perguntar e eu vou acabar falando para eles o que, que é. Não seleciona, não seleciona. Próxima carreira. Seleciona, tra destrava. Agora sim. Zé, acabou as agulhas, ou seja, não aparece mais a seleção, é para tirar o carro. Terceira uma carreira. Coloca do outro lado. Acabou a seleção, tira o carro. Desce para o outro lado. Vocês vão adorar esse ponto. Acabou a seleção, tira o carro. Reparem que eu coloco o carro sempre do lado oposto que estava o carro da máquina. O negócio de não transferir as laçadas era regulagem, viu gente? Diminuir para o 7 foi numa boa. É que bonitinho! <risos> Muita coisa para olhar, esqueci do, do pontinho do canto aqui. Pronto. Desço uma carreira, ponho o carro do outro lado. duas eu tava indo pra lá então tem que trazer pra cá tira o carro sei que deve ter um monte de pergunta aí gente mas eu já vou falar, tá? já vou responder pra vocês não saiam da live, por favor que não tô vendo as perguntas é... destrava transporta laçada Vai uma carreira para frente, não, carreira para trás, deixa aqui, passo para cá sem selecionar. Selecionou. Não, era bem isso. Mas de qualquer forma, gente, o ponto, eu vou... Meu peso quebrou. Ô oh, dó. Caiu no chão, quebrou, ó. Eu não gosto quando quebra as coisas. Mas vocês vão ver o ponto. Que ele é complicadinho de fazer mesmo. Ele tem as suas... Suas... É, dificuldades. Mas quem viu... A última live aqui do canal... Sabe desse ponto. Porque eu já mostrei ele na Lanofix. E eu quis trazer ele na Eugene. Tá, gente? É esse ponto aqui, ó. Tá, deixa eu só conferir se vocês estão vendo. Eu não estou vendo se vocês estão vendo. Tá? Então é esse ponto aqui. Ele é o ponto mais semelhante ao crochê, eu acho, que tem. Deixa eu chegar mais perto. Se melhora para vocês verem. Esse ponto é maravilhoso e ele lembra muito o ponto de 
é, ponto reinado de malharia, tá? Então, eu vou voltar falando com vocês agora de frente. É, inclusive, para entender por que que... Dá mais uma voltinha, porque é do outro lado. Vamos estragar o fio do microfone. Vamos ali. Deve ter um monte de perguntas e eu vou responder todas elas, tá, gente? Vou voltar aqui de frente com vocês, de frente com o Zé. Voltei. Cá estou eu. Deixa eu apagar essa luz, que senão fica muito escuro. Vou botar o bonezinho para trás, porque eu gosto do bonezinho para trás. E vamos responder as perguntas de você. Eu parei de maristes. Vou responder por aqui, tá? Fica mais fácil para eu ver as perguntas. Se teve superchat, eu queria agradecer. Eu não vi durante o, o tempo que eu estava ali olhando para... <risos> Cadê o retrato? Não é roteador Wi-Fi, querido. Fecha. Paisagem. Pronto. Fica mais fácil. Foi o nome de Maristes. <risos> Já teve umas coisas lá aqui. <risos> ah, vai ter umas coisas importantes aqui, aqui, viu? Pera lá, gente. Nossa, rolou uma conversa aí, hein? Ai, cadê? Manuela. Achei. Tânia, a Tânia Regina mandou 10 reais de superchat. Tânia, muito, muito obrigado mesmo, mesmo. Sônia Franco deu boa noite. Mariana Mello, como diz a sobrinha de uma amiga, tem dia que é noite. Pois é. Manuela, Manuela Ornella. Zé, a primeira vez que eu te vi na internet foi demonstrando a máquina SK155 no programa do Dotan. Acho que esse é o nome, se não me lembro, o nome do canal. Não me lembro o nome do canal. Faz bastante tempo. Então, foi no programa do Dotan, chama Ateliê na TV, na TV Gazeta. Tá? Eu demonstrei a 155 mesmo, trabalhando com o Barroco. Aliás, falando em Barroco... <risos> Ai. Ai. O que, que caiu? Ah, foi o carregador de celular. Eu tô fazendo... Dei uma tremidinha aí porque eu bati o pé na mesinha, tá? É, eu tô fazendo um tapete, gente. Quem viu a última vez sabe que ele tá crescendo. <risos> tá? E eu peguei... Eu fiz... Trabalhei com barroco. Uh, na 155. Trabalhei com barroco normal. O multicolor na época. Não era nem esse, nem o Max Color, que é aquele de cor sólida. E trabalhei com barroco decore, que é um peludinho. Ficou maravilhoso. <risos> Ficou muito bonito. É... Antônio Moacir Nunes, boa noite. Patrícia Manu, temos que achar... Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Temos que achar esse vídeo para postar no grupo do WhatsApp. Pode postar. Antônio Moacir, você ensina a fazer tricô online? Antônio, sim. Tá? Mas eu não estou entrando com peças ainda. Isso vai acontecer logo, logo. Uh, mas não dou aula particular online, porque eu já dou aula na Lanofix no centro de São Paulo. E aí não dá tempo de dar aula particular online. Ah... Uh... Ismênia Martins Silva, boa noite, boa noite Ismênia, seja bem-vinda. É... Antônio Moacir, tem alguém aqui de Curitiba ou Colombo assistindo a live? Marcia Marcel, nossa Zé, não sabia que dá para começar a tecer sem laçar as agulhas, para mim é novidade. Dá sim, Marcia, tem esse, tem esse jeito de fazer e tem outro jeito de fazer também, tá? Se quiser eu mostro para você, última mensagem... Ah, tá. Valeu, Paty. Valeu. Já achei, já. Sei que ficou meio confuso hoje, gente, mas assim, é ao vivo, tá? É assim mesmo. Eu prefiro que vocês vejam as coisas que não dão tão certo. Tá? Eu quero voltar a fazer esse ponto na Eugin aqui no canal. Só não vou voltar a fazer hoje porque a gente já tá perto das 10 horas. E eu quero falar das diferenças também, né? Mas esse ponto aqui, gente, ele fica muito bonito. Tanto na Lanofix quanto na Eugin. E é legal que dá para fazer nas duas. E vou fazer uma coisa aqui inédita. Inédita não, né? Mas é, a referência que eu usei 
a referência que eu usei para descobrir, né? ou melhor, para absorver o conteúdo de uma pessoa que foi e gravou o vídeo, foi da Roberta Rose Kelly, que acho que não é mais esse o nome do canal dela, é um outro nome, mas é Roberta Rose. Ela não é brasileira, é, o canal dela é em inglês, todo, totalmente em inglês, e eu vi uma vez ela fazendo essa cartela, Dala no Fix, na Brother, na Eugene, no caso aqui, né? E ela fez na Brother, que era uma máquina eletrônica. Então o gráfico era o mesmo, só que tinha essa diferença de é, tirar o carro verão de um lado e botar do outro. Tá? E entre uma sessão e outra, né, entre um ciclo e outro de transferência na Eugene, você tem que ter uma carreira só, não duas. E é por isso que foi essa confusão aqui. Que a gente senta na Eugene, gente, a gente faz... Aí você vai dormir assim, né? <risos> então, por isso que deu toda essa confusão. E eu quero mostrar isso pra vocês porque isso acontece comigo também. Tá? E eu quero trazer isso pra vocês porque, assim, tem muita gente insegura de que fala Ai, eu estou errando com a máquina. Não! É normal. Erros acontecem. Ou se não, ai, eu tenho medo de quebrar a minha máquina. Não, você não vai quebrar. Eu tenho percebido muito isso, que as pessoas, as pessoas precisam de mais segurança para lidar com a máquina de tricô. E a sensação que eu tenho é que esse medo não é infundado. Tá ventando, né, gente? Não sei se vocês estão ouvindo, mas é o ventilador. Sem condições de ficar sem. Esse medo não é infundado. Esse medo tem alguma raiz e eu tô procurando descobrir. Eu, como professor, corto essas raízes. Né? E corta essas raízes chamando atenção, às vezes, falando, ó, meu, você precisa se sentir mais segura com a máquina, se sentir mais seguro ou segure com a máquina. Não adianta, precisa, tá? É, Patrícia Antônio, seja bem-vindo. Tem muitas tricoteiras do Paraná que participam da live no canal. A Manuela que achou. Ah, que bonitinho. Cláudia Rodrigues, eu estou encantada com a aula, não sei tricotar, estou aprendendo com a máquina que ganhei. Ótimo, Cláudia. Tá no lugar certo. Núbia Solano. Olá, me profe, guapo. Guapo é a mesma coisa que bonito, né? Muito guapo. Isso no, no, no Rio Grande do Sul fala, assim. Quem não assistiu a live de semana passada, assiste, que tem um showzinho de, de sotaques aqui do Zé. Como sei que vocês aguentam. É... Gente, estamos chegando perto de uma hora, já passamos de uma hora de live, e eu gostaria de dizer para vocês, rapidamente, que nós precisamos fazer uma conta. O Zé já deu aulas particulares. Eu estou usando valores desatualizados. Minha aula de duas horas de duração custava 120 reais. Vocês tiveram uma aula, tudo bem que meio atabalhoada, etc e tal. Então vamos cair hoje, não pela metade, mas uma hora, 40 reais. Tá? Temos agora 50 pessoas online vezes 40 reais. Seriam 2 mil reais se eu estivesse dando aula. É lógico que não dá para dar aula no mesmo dia para 50 pessoas, mas se eu estivesse dando essas aulas para 50 pessoas diferentes, eu estaria ganhando hoje dois mil reais em uma hora de trabalho. Isso porque eu diminuí 20 reais, porque a aula foi meio assim, né? É, faltou o Zé estudar o ponto, mas eu queria trazer isso para mostrar para vocês o que acontece, tá? Não é, uma, não é vocês que são o problema, né? É uma coisa que você precisa estudar. Eu não estudei, olha no que deu. Beleza? Então eu faço isso para vocês entenderem, faço essa conta para vocês entenderem que o valor... É financeiro seria muito maior, mas mesmo assim eu estou aqui e é por isso que eu reforço a necessidade de é, pedir para vocês contribuições financeiras para que esse trabalho continue, tá? Tem três formas, já falei no começo da live, vou falar de novo. Você tem como fazer o superchat, como já alguns fizeram aqui, fico muito feliz por isso. É, você tem também como fazer o Pix, que é mais direto, né? Eu recebo na minha conta o Pix, inclusive não teve mais Pix, <risos> podia ter mais, né? Mas não teve? <risos> é, e também você pode fazer essa contribuição mensalmente por 20 reais ou mais, também participando aí de um grupo do WhatsApp, e isso pela plataforma Apoia-se, tá? Então é bom que eu fale isso agora, porque para que vocês entendam é, o porquê que eu falo de contribuição financeira, tá bom? É... Diná, mandei. Depois eu vou olhar o vídeo e já aproveito para compartilhar nos grupos. Gente, vocês vão ver aquele vídeo mesmo? Vocês têm razão? Vocês têm certeza? Mas, olá, mi profe, mi profe guapo. Como estás? Muito bem. É, me place saludarte e graças por tus enseñanzas. Muito buenas. 
É... Muito obrigado, Núbia. Muito obrigado mesmo. Graças. Muitas graças. É... Eu sou muito feliz de ter pessoas de fora do Brasil me assistindo. De verdade. Ainda, ainda com a barreira do idioma e mesmo assim você está aqui. Muito obrigado, viu? É, vamos lá. A, a minha dúvida, como faço a contagem de carreiras no SC2 quando tem cartela que tem que passar sem a linha? Tem que fazer isso manualmente? Não, Cecília. Vamos lá. Segredinho aqui, ó, do carro verão LC2. Repara, deixa eu ver se vocês estão me tá vendo bem. Geralmente aqui vocês me veem bem, né? Repara nisso aqui, que é a alavanca de acionamento do conta carreiras do LC2, quando eu mexo nisso aqui. Aqui eu estou tecendo o rendado... Nossa, eu voltei lá na frente. Pronto. Tô vendo lá, gente, se vocês estão vendo direitinho. Aqui eu tô tecendo rendado normal, certo? Rendado direto. Quando eu mudo para o rendado modelado, reparou aqui o que aconteceu? Ele recolhe o acionador da, do conta carreira, tá? Ele recolhe, inclusive, um acionador que tem interno aqui, que é do radar. Então, assim, não se preocupe em contar, porque é, você vai contar sempre que você for tecer. Nunca quando você for só transportar os pontos. Beleza? Voltando, voltando. Antônio Moacir. Patrícia, você ensina? Vocês estão trocando ideia, né? Adriana Velasco, estamos juntos, é. Valeu, Adriana, obrigado. Antônio, eu não sou professora de tricô, não. Neide Grimaldi, oi, gente linda, boa noite, acabei de chegar. Seja bem-vinda, Neide. É... Beleza, a Patrícia está dizendo que me dera saber o suficiente. Mulher, você sabe bastante, tá? Você não vem, não, você sabe muito. É... Agora, a didática tem que treinar, tá? Eu, eu peguei essa... Hum, peguei, né? Eu já me comunicava bem. Já tinha como você se comunica, Patrícia. Mas aí eu fui trabalhar com treinamento e desenvolvimento. E um belo dia, eu me vi falando no microfone para 800 pessoas. Daí, minha filha, tinha que ir. <risos> o Antônio está dizendo que ele tem máquina, mas não sabe nada. Antônio, dá uma olhada no canal. Tem muito vídeo gravado, inclusive, duas playlists separadas de manejo da máquina Eugene e manejo da máquina Lanofix, tá? Dá uma olhada lá no canal, na, 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 na sessão de playlists. Beleza, básico, como foi uma conversa entre vocês, gente, eu só vou avançando, tá bom? Facebook, que é WhatsApp. o YouTube não permite que número de telefones, link é, ou, ou links no chat, de fato. Vou esperar ser adicionado, não é mesmo? Marcia Marcel, Zé, Zé de Deus, hoje me deu um nó na cabeça, tô vendo... Que perto de você não sei nada. Tomara que aprenda alguma coisa. Vai aprender. Só estudar. Tá? Maria Aparecida Alves. Boa noite, Patrícia Lopes. Sou nova aqui. Gostaria muito da sua ajuda. Quero comprar uma máquina e fazer o curso. Desde já te agradeço. Para comprar a máquina, Maria Aparecida, www.lanofix.com.br Tá? Procura o pessoal da Lanofix. Ou se não, procura também pela internet. Tem bastante máquina, mas... Na Lanofix você compra a máquina com garantia... E se você for de São Paulo, curso gratuito com 12 aulas. Se for de segunda, quarta e sexta, o curso gratuito é comigo. Segunda, quarta, sexta e sábado. Tá? Se você não é de São Paulo, eu entendo. Mas se você comprar lá na Lanofix, você compra a máquina e ganha 12 aulas gratuitas. Hum... <risos> Parabéns, é isso aí. Isso aí, Patrícia. Passa o telefone mesmo. Maria Pessina, me chama nesse número que eu disponibilizei aí no chat. Conseguiu anotar? Uh, esse é seu número. Mariana, o Zé agora amarrou a fitinha vermelha só rambo na testa. Sai, ou sai, ou sai. Verdade. Antônio Moacir. Mariana, toda razão, Zé. Testar sempre. Olha a dadeira. Trocar o carro de lado. Nunca pensei. Pois é. 
Mariana Melo Brito, adorei esse tecido. Ele é muito bonito, gente. Ele é muito, muito bonito mesmo. Eu vou trazer... Eu, eu ainda tenho que trazer a Eugin ainda de novo com rendado. Eu quero trazer a Eugin fazendo rendado e fazendo outras coisas que ela faz com rendado. Né? Fazendo mais ou menos o mesmo conteúdo que eu fiz da Lanofix com a Eugin, porque tem muita gente que tem Eugin e eu sou muito cobrado por isso. Certo? Uh, olha que doideira, adorei esse tecido, a Mariana disse, a Ivanete, Zé, essa cartela começa em que carreira? Não tem que começar duas carreiras abaixo do número 1? Um? Não, tá? Vamos lá, a gente tem aqui uma cartela que é da Eugin, tá? Quando a gente conta do começo da cartela, o número de carreiras até o número 1, um, na Eugin, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? E na Lanofix, que é a cartela que está lá, eu tenho uma aqui. Não, é a cartela que está lá. Deixa eu tirar a cartela. Ai, eu bati o cotovelo nos postes. Isso dói um pouquinho. Tirei. Na Lanofix é uma, duas, três, quatro, cinco, até um. É isso? Vamos confirmar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até antes do um, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até antes do um, na cartela Virgem da Eugin. Na ala no fix, uma, duas, três, quatro, cinco, antes do um. Qual que é a diferença aí, gente? Se eu estiver trabalhando com uma cartela Lanofix, Lanofix, na Eugin, eu preciso memorizar a primeira carreira, na car... na... a primeira carreira vai ser no número 3, tá? Quando você coloca uma cartela do lado da outra, você vai ver que é justamente isso, a primeira carreira. Quando você usa... Ué, o que aconteceu com o celular? Está desconectado? Não. Então, Ivanete, terminando de responder sua pergunta, quando você usa uma cartela que seria da Lanofix na Eugin, você precisa memorizar a primeira carreira na, no número 3 da cartela. Lembrando que é uma cartela da Lanofix em uma Eugin. Para você memorizar uma cartela da Eugin na Lanofix, você começa no número 59 da cartela, tá bom? Que seria aí dois antes do 1, um, né? Lógico que vai ter cartela que não tem o número 59, que não é a cartela inteira. Então, dois números antes do 1, um, para você usar uma cartela da Eugin na Lanofix. Para você usar uma cartela da Lanofix na Eugin, você precisa memorizar dois pontos duas carreiras depois do 1. Um que é o número 3. Beleza? A diferença... A, 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 a... Gente, tra transmitam essa informação por aí. A live era sobre diferença de carro verão. Eu acabei de falar sobre cartela. Então essa live, gente, é uma aula. Tá? É uma aula onde vocês têm a pergunta de vocês respondida. Tá bom? É... A Adriana falou, parece eu tentando usar o carro rendado. O carro não me obedece. <risos> não, gente. Eu, eu, vocês sabem que a coisa vira questão de ordem pra mim. Vira questão de... de, de mesmo de... É, honra. Né? Eu vou fazer esse ponto ao vivo. Mas é lógico que eu vou. Só que eu vou fazer certo, né? Eu vou treinar antes. Tá? Eu não treinei. Entendam isso. Ah, Paty, agora que eu acertei o número. Mari, me adiciona lá. Eu vou amar trocar ideia contigo. Vânia Jô, o carro verão da Gin é exigente mesmo. É, errei o um número antes. <risos> Ivanete, que bom que você testou. Assim aprendemos que não devemos fazer. Que bom que eu não testei, né? Tem que testar, gente, é sério. Pratica com o fio que vocês têm aí, que seja barato. Esse fio aqui, eu falei que era Seridó 228, mas eu menti. <risos> Esse fio aqui, ele é um fio acrílico. E Seridó não é 2,28, é 2,30. Então é um fio acrílico 2,30, tá? É o... 
Cotton Soft, Soft Touch, uma coisa assim, tá? Acre Soft, não lembro o nome, né? Mas eu geralmente uso o Seridó, que é o fio da Lansu, que é a divisão da Paramon de fios industriais, né? E a gente usa nas máquinas de tricô domésticas. Então, Lansu, querida, do meu coração, se você me ouvir um dia, presta atenção em mim, né? Mas eu vou fazer você prestar atenção. Espera, que você vai ver só. É, você vai ver só. É, Rosana Popper, cheguei atrasada. O que o Zé tá fazendo aí que passa o carro ter só uma carreira? Que diferença dá? Ou ele tá usando cartela da Lanofix na Eugene? É isso que ele tá explicando? É isso aí, é, Rosana. Patrícia, é da Lanofix, sim. Marisabel Artin Fios. Dá erro, mas ele não desiste. Não desisto nunca. Eu já teria arrancado tudo da máquina e feito liso. Persistência é uma habilidade, uma skill, eu costumo falar, que as pessoas que querem fazer trecho a máquina precisam desenvolver. Agora, é, né, para não falar que estou puxando a orelha mesmo, né, porque é, Mari, a, a, a Marisabel me entende, eu sei que ela me entende, mas persistência precisa, gente. Eu sei que irrita, que dá vontade de jogar a máquina no, no lago, como diz a, a Adriana, eu, no caso da janela, não faça isso. Respira. É que eu não tive chance de fazer isso aqui, né? Respira, vai, toma uma água, toma um café, né? Toma um chá. E volta pra máquina, com a cabeça fria, e volta. E insiste. Eu, como eu disse, gente, eu não vou... A live de terça-feira vai ser da Eugin com esse ponto. Eu falando do, de rendado da Eugin, mas eu tenho que fazer esse ponto. Porque eu gostei. Real eu gostei, sabe? Eu achei desafiador, interessante. E é isso, gente. É isso que me move, né? Ah... Valério Oliveira. Ele tá usando uma cartela da Lanofix na Eugene. Está adaptando o uso. Normalmente é bem mais simples usar a cartela da Eugene mesmo. Não precisa ficar tirando o carro, de fato. Só que... Eu estou usando uma cartela da Lanofix fazendo um ponto que faz na Lanofix. Que é muito mais fácil de fazer na Lanofix. Estou trazendo para a Eugin porque eu acho que né, temos que fazer as coisas se, se conversarem. Penso eu. E eu quero convencer também vocês, gente, que ter uma 280 e ter uma Eugin 840 é o mundo ideal para quem quer fazer tricô. Entenderam? É o mundo ideal. Rubia Moraes, coisa infernal esse carro da Eugene. A Rubia... Eu acho mal barato. A Rubia fala mesmo. E eu gosto de gente assim. Adoro. É, Marisabel, meu cérebro não gosta de... Foi lá para os quiabos. Oh, meu senhor. É, meu cérebro não gosta de obedecer tantos comandos. A Marisabel disse. Patrícia Lopes, Marisabel, eu nem digo o que eu já teria feito... Se não, o Zé bota no cantinho... Bota mesmo no cantinho de castigo. Adriana Velasco, sim, é algo novo. É, é isso mesmo, gente. Mariana Melo Brits. Tem dia que eu estou incorporada no Zé e testo até achar o que eu estou procurando. E tem dia que eu estou com preguiça. Ou que não sai nada mesmo. Acontece, gente. Procurem é, praticar o ócio criativo. né? O ócio físico sem o ócio mental. Eu faço isso bastante, gente. Eu não estou fazendo nada... As pessoas olham pra mim e, nossa, ele não tá fazendo nada, ele tá olhando pro teto. Mas eu tô aqui, sabe, caraminholando. E é isso que eu gosto disso, tá? É... Delma Paiva, como é que eu sei que acabou a seleção? Quando não tem agulha selecionada. Quando elas não tem nenhuma agulha apontando pra frente. Aí acabou a seleção. Mas Delma, calma. Semana que vem tem as duas lives de Eugin. Calma. Vânia Jô, Rúbia, também acho. Tem hora que não vai, nem pagando. Nossa. Maria Isabel, o carro da Eugênia é ótimo, só que ele faz o que foi programado para fazer. <risos> pois é. Só transporta ponto. E às vezes ele... né? Gente, o que aconteceu aqui é um, é um problema do usuário. É a pecinha que está atrás da máquina, tá? Rosana Popper, obrigada, meninas. Helena, também sou iniciante, mas mesmo vendo os vídeos de cursos mais avançados, viemos a compreender a lógica do bicho. E depois, quando vemos o básico, muito começa... O, os básicos, muito começa a fazer sentido. A Rubia está dizendo que ela nunca conseguiu usar o carro verão. É, bem isso, Vânia. Adriana Velasco, eu quase joguei o meu LC2 na lagoa. Não faça isso. Joga ele numa caixa, você vai mandar 
para o endereço. Não vou falar o endereço, é óbvio, né? Mas aí a gente te manda o endereço no, no, no WhatsApp, tá bom? Joga no lago, não, que enferruja. Não é legal. <risos> Imagina que ela vai me mandar o um negócio, gente. Eu não conheço, Adriano. O amor que ela tem pelas máquinas dela é o mesmo que eu tenho pelas minhas. É... Mariana. Mas para quem gosta de criar, mesmo quando dá erro, é divertido. Sim. Vocês são muito dedicadas. Sabe quando eu vou fazer um trabalho desse? Quando eu mandar fazer, Patrícia. Vai ter que fazer. Aí se eu mandar fazer, vai ter que fazer. Tô brincando, né? Óbvio. Ah, nunca. A Rúbia respondeu. Adriana, o LC2 é maravilhoso. Não, não estava desregulado? Mariana Bello tá rindo. Rúbia das Minhas. Bem-vindo ao Clube Amiga. Vânia Jo, é um trabalho artesanal, não comercial. Cecília Eurico, Zé, passa Super Bonder. Aonde? Não lembro. É... Falou, a Mariana disse que achou o resultado lindo, é bem bonito mesmo. Quando fizer esse ponto, eu vou fazer na Lano Fix mesmo. Né, Maria Isabel? Tá vendo? Rubia Moraes, não vale a pena. Na Lano Fix vale, eu gosto mais. Eu acho que é mais. É trabalhoso, mas vale. Fica bonito. Zé, que livro é esse que você fala da Lano Fix? Ele tem aí pra ver a capa? Não sei qual é. Não sei se é um que tenho. Rosana, não tenho. Mas a capa dele... O primeiro desenho desse, do livro que eu usei, que é o da 280, o primeiro desenho é um desenho colorido ABC, ou Baby. B-A-B-Y. É o primeiro desenho de jacar que tem no, no livro. Tá? Se for, aí na sessão de rendado você vai ver o ponto parecido com esse que eu mostrei. Se não for, não vai. Não vai ter. Tá? É, Mioko Baba, que lindo Só que dá muito trabalho, dá Tem coisa que não dá pra vender, fica muito caro Verdade, disse a Mariana Esse trabalho é uma musculação Disse a Diná <risos> Sabe quando que eu ia descobrir que funciona assim Sem essa luz do Zé? Nunca Disse a Vânia Jô Valério Oliveira, o carro da Eugênia é ótimo Tem rendados lindos, sim, concordo Concordo, acho que um completa o outro Por isso que eu falo pra ter as duas máquinas Gente o carro da Eugene dá pra fazer umas coisas maravilhosas. Eu só não posso divulgar isso aqui porque teve uma pessoa que desenvolveu esse trabalho fora e é uma pessoa que cobra direito mesmo. Ela vem, ela vem pra cima mesmo já com advogado, tá? E é de fora do país, não é nem brasileira. Mas existe a possibilidade de eu desenvolver o meu desenho nisso. E aí eu vou trazer pra vocês. E preparem-se, gente, que vai ter logo, logo uma live especial voltada para ganhar dinheiro. Zé, não sei nada. Tem uma Lanofix com carro verão ou tem uma Eugin com carro verão? Não sei fazer nada. Quero fazer alguma coisa para vender para, de repente, pagar um curso. Como fazer? Eu vou trazer isso. E é um negócio muito legal. Eu, pelo menos, gosto bastante. Tá? É, é super tranquilo de usar, maravilhoso mesmo. A Valéria, tá, a, a Paty está respondendo. A Rubia diz que transferindo a mão é mais rápido, o problema é o gráfico disso daqui. Porque não, eu sei que você transferiria com um, um deck só, né? Mas eu não consegui ainda ver como é que esse ponto fica quando é feito à mão. Não, não tive essa, essa luz. Eu sei que ele é lindo. Não dá pra dizer que não é, gente. Pelo amor de Deus, olha só isso aqui. E ele saiu, tá? O ponto é isso aqui. É uma repetição disso daí que vocês estão vendo. Tá? Mariana tá dizendo que a máquina dela não tem carro verão e que ela já pensou em transferir manual. Mas que ela nunca teve... Coragem, porque é muito trabalho. Nossa, a gente tá rolando o soluço aqui, hein? Rubia, Mariana tece uma faixa, sim. Ivanete Aguilera, Zé. Então, gente, não, pu não pode usar o LC2 pra fazer passa-fita, como no carro verão da Eugene. Pode. Pode sim. A única coisa é que se você quiser só transferir os pontos, você vai ter que trabalhar... 
com ele nessa alavanca, na, na, nessa posição da alavanca de mudança aqui, né? Para mudar o tipo de rendado, nessa posição, e vai ter que ter uma cartela. É... No painel da máquina, você vai ter que ter memorizado no carro verão. Tá? Por que tudo isso? Porque na Eugin a gente só seleciona a agulha, né? Porque como a seleção é aparente, você sabe até onde levar a agulha. Na Lanofix, não. Mas dá para fazer o passafita só com, com, com o carro verão, sim. Tá bom, Ivanete? Inclusive, se quiser que eu aborde esse tema em live, me lembre quando eu estiver de novo com o Lanofix e carro verão, que eu ensino a fazer. Rosana, põe um parafuso comprido no peso, Zé. Eu já arrumei o meu assim. Eu coloco prego, é, prego de aço. Eu faço de um lado ao outro, ou se não, coloco um arame. Também dá para fazer. É, Mari, antes de ter o LC2, eu fazia pequenos rendados para detalhes nas peças, mas nunca uma peça toda rendada, transferindo manualmente. Talvez quando tiver uma máquina de fio grosso eu faça. Sim, aí sim. É, a Manuela disse que acompanha a Roberta Rose. Foi de lá, do vídeo da Roberta Rose, que eu tirei essa, essa é, opção do, do rendado da Eugin, tá, gente? Para fazer essa cartela da Lanofix no rendado da Eugin. Então, o correto, quando você está mostrando uma técnica que é diferente... É, um, você não nomear ela com seu nome Dois, você dá crédito Não vou falar mais nada, eu prometo Vou ficar quieto é, Acompanha a Roberta Rose Mas Mari, tu faz pantilace ou rendado, jacar rendado Que faz rendados incríveis Eu já mostrei aqui, inclusive Mari, a tua máquina não faz desenho único, porque a gente já conversou sobre isso, mas faz jacar rendado. Jacar rendado é essa coisa linda, maravilhosa aqui, ó. Que vocês estão achando que é um rendado do carro verão, mas não é. Olha só que lindo. Eu nem sei se tá dando para ver direito, mas, ó. Esse é o jacar rendado. Que é marabichoso, gente, na boa. Eu, eu peguei gosto desse ponto, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu peguei gosto nele. De verdade. Uh... Rubem Moraes, eu não gosto de rendado na peça inteira Parece coisa de velhinha doce <risos> Tenho 66, olha lá né? Eu gosto de rendado, gente Mas eu não gosto dos rendadão tradicional né? Eu acho que tem que ter umas coisas diferentes entendeu? Às vezes, você não precisa fazer uma peça inteira rendada Com um ponto lindo, maravilhoso de Complicado, com trocentas mil passadas do carro Não, faz uma peça simples Com detalhes rendados Em toda a peça Né? Foi graças àquela demonstração sua no Dotan que eu comprei a SK155 na, lá na Lanofix. Ai, que bonitinho. Na época, a gente certamente anotou isso, né? Faz tanto tempo. Nem uso o Charlie. A, a, a... Ai, gente, que bonitinha, Rúbia. <risos> Patrícia Lopes, Rúbia, quando chegarem minhas agulhas novas, vou fazer uma peça 100% rendada para tentar te fazer para tentar te fazer mudar de ideia. A Rubia não vai, Pat. Você não, você não conhece a Rubia. <risos> Ela não muda de ideia, não. A peça toda arrendada fica linda, eu também acho. A Patrícia Lopes, tu é meu Zé muito guapo. Muito guapo, guri? Guri é muito guapo? Tem uns guri muito guapo também, né? Tem o meu gurizão muito guapo. Não sei se está assistindo a live, meu amor. Se estiver assistindo, um beijo. É... Tricota também a mão, nunca fiz lace na peça inteira. O rendado, no caso, né? Rúbia, eu gosto de chale, gente. Olha lá, hein? <risos> Precisa conhecer a loja. Que loja? Você é do sul? Onde eu tricoto? Ah, tá. Sou do sul, sim. Que pena. É, é em Poá. Vocês estão conversando, né, gente? Eu não vou ficar lendo a conversa. Sou César Gaúcha. Mariana Mello, Rúbia não falta, o que não falta rendado nas últimas coleções das marcas de luxo. Tá na tendência. São Paulo, entre meadas. É a loja que a Rúbia tava falando. Tô querendo fazer mais coisas no, no Punch Lace. Já cai rendado, gente, pelo amor de Deus. Vamos, né? Punch Lace não é... Né? Já cai rendado diz mais sobre o ponto, eu acho. Olha aí o Zé passando o tempo da live dele. É, Eulanda Zetsot... Zezotico, Zezotico. Boa noite, seja bem-vinda, Yolanda. Patrícia Zé, eu dava treinamento no ramo ótico. 
Mas esse eu manjava muito. Ninguém me pegava de calça curta. Mas aí você vai manjar muito do tricô, né, meu bem? E vai dar aula sim. A Yolanda perguntou, onde compra essas cartelas para Eugene? Moro em Curitiba. Procura o pessoal da Lanofix, tá? www.lanofix.com.br No site tem o telefone de contato, você entra em contato com eles. Uh, Eulanda, o Zé sempre indica a Lanofix. Eles têm perfil no Facebook e site também. Obrigada. Mariana Melo Brits, a cor desse fio está linda. É um vermelhão bonito, né? Eu gosto também. Mãe? Acho que minha mãe está tomando banho. É, eu não desisto nunca, amo desafios. Eu também não. A cor desse fio é linda. Sônia Franco, graça. Zé, no carro verão da Eugin tem esse botão NF e no LS... No LS2 é, do, é dose, né? E no LC2 não tem. Tem como fazer o mesmo efeito na Lanofix? É, não. Não dá. Não dá, mas eu ainda quero trazer mais ou menos uma opção que... Para arrendado sem muito furo funciona, mas não dá. Fazer o rendado fechado, rendado fechado ou fin, fine lace ou rendado de meio ponto, terça-feira que vem vou apresentar, tá bom? Terça-feira que vem a live vai ser especial sobre carro verão e o gin, beleza? Não sei porque que eu falei, mas tudo bem, vai. É a minha live, é o conteúdo que o Zé faz, mas ok. É, faço isso também, ela tá falando sobre o ócio criativo, né, a Mariana mas então, Sônia não dá para fazer o mesmo efeito na Lanofix, tá tá aí uma desvantagem mas, eu tenho que dizer uma coisa, eu nunca vi uma peça feita no rendado fino nunca vi nunca vi mesmo, tá é uma peça inteira feita no rendado fino, mas é um negócio que eu tenho que começar a trazer para que comece a ver essas coisas, entendeu? E é por isso que eu estou trazendo. Por isso que eu vou trazer, no caso. Tá bom? A Marilene Gomes. Tenho uma Eugin desde 1990. Já ganhei muito dinheiro com ela. Parei faz muito tempo, mas agora quero voltar. Então, você vai voltar, Marilene. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Conta com o canal Tricotando com o Zé. Vânia Jô. KKK. Gostei. Manda fazer. Manda ela fazer, Zé. Vai vendo, Patrícia, exatamente. Marilene Gomes, tenho tudo. Livro de pontos, trocador de cores, remalha... rematadora de pontos. É, frontura minha completa, legal. Vânia, eu não tenho brother, mas vai ter um dia e eu vou mandar fazer. Quero ver, vamos fazer. Mas tem Lanofix, vai fazer na Lanofix. Pronto. <risos> é, pois é. O Zé hoje é só pérolas. Se apropriar de técnicas que você não desenvolveu, não pode. Patrícia Lopes, é, o Sérgio é um gatão. E é mesmo. Tô com saudade já. Eu fiz uma manta pra minha netinha, inteira rendada, usando transferidores de ponto. Deu um trabalho, mas ficou linda. Deu um trabalhão, mas ficou linda. Fica linda mesmo. É, eu concordo. Rubia, só pro neto que se faz isso. <risos> só pra neto que se faz isso. Ou melhor, só por neto que se faz isso. Rosana, Zé, tem um livro que tem umas cartelas para desenho mágico. Nunca entendi aquilo. É para nossas máquinas? Não é desenho único? É desenho mágico? Assim que eles chamam? É desenho único, tá? É que antigamente chamava desenho mágico. Inclusive, temos duas lives sobre desenho único aqui no canal Tricotando com o Zé, que foram as últimas com a Lano Fix. Tá tudo lá. Cristina Massafera, Zé, minha Silver Red 155, dá para usar carro verão? Não, Cris, infelizmente não. E tá por trás disso uma questão técnica, tá? Aqui nas máquinas mais é, comuns, de 4,5mm entre uma agulha e outra, a gente tem carro verão. Na Lanofix SK270, que são 3,6mm entre uma agulha e outra, também tem carro verão. O que acontece é que na 155 são 9mm entre uma agulha e outra. O carro, verão, ele torce a agulha. Gente, ele não entorta. Ele torce, tá bom? Ele, ele, ele lida com a agulha no limite dela. Ele não entorta a agulha, ele não estraga a agulha. Nem da Lanofix, nem da Eugin, tá bom? Então, não haveria como fazer a agulha... Em... Porque assim, gente, como é que transfere o ponto, né? Tá as duas agulhinhas lá. O carro verão vem, levanta essa agulha, que é isso que ele faz, levanta, joga pro lado, 
né? Essa agulha vai estar tá aqui para trás, né? Então tá, tá assim. O carro verão puxa a agulha. Vou fazer assim, tá? Para vocês entenderem melhor. Só que imagina que, como se fosse na, na, na posição da máquina. Tá lá as duas agulhinhas uma do lado da outra. O carro verão empurra essa agulha para cima e faz ela levantar. Enquanto ele está empurrando, ele travou a agulha num dispositivo dentro dele, dentro do braço do carro, e vai jogar essa agulha em cima, passando ela por cima do poste, em cima dessa que está aqui atrás. Né? Dessa do, do Zé aqui. Enquanto isso, tem um outro dispositivo que abre o ponto, ou seja, o ponto fica reganhado <risos> lá dentro. E aí o carro vem e empurra essa agulha, essa daqui que estava aqui atrás, para baixo dessa, enquanto puxa essa e devolve ela para a posição normal. E o ponto ficou nessa agulha. Certo? Vou ver se eu faço um shorts de câmera lenta disso. O que vocês acham? Acho uma boa, né? Acho legal. É, então, por isso, é, Cris, que não dá. Tá? Porque se eu for tra trazer a, a agulha 9mm para o lado, aí eu entortaria. Né? 4mm e meio é tranquilo de fazer. 9 milímetros aí já não dá. Por isso que é um 5.5 não tem carro verão. Tá bom? Mariana Mello. Sim, Pati, acho legal. Minha prima me mandou. Mari, vou olhar. Mariana disse que o livro de pontos tem cada coisa de brilhar os, ozinhos, os olhinhos. Com certeza. Mar... Ivanete Aguilera. Zé, a Denise Ferreira tem um vídeo em que ela faz um casaquinho de bebê usando as teclas NF do carro verão Eugene. Mas ela alterna, né? Ela faz uma parte rendado fechado, uma parte rendado aberto. Legal, maravilhoso. Inclusive, gente, canal da Denise. Aliás, a Denise nunca mais apareceu aqui. Ela deve estar chateada comigo. Canal da Denise. É Denise... Denise não lembro. Mas faz assim, gente. Vai ser... É... Duas coisas que eu vou deixar na descrição. O link do primeiro, do primeiro programa que eu fiz na TV... É, demonstrando máquina de tricô, que eu acho que foi o primeiro, agora eu não lembro exatamente, eu acho que não foi o primeiro. O primeiro estava de xadrez, eu lembro que não podia de xadrez, eu fui de xadrez. <risos> Tudo bem. Mas eu vou mandar esse, que, a, que, a, que foi um programa inteiro, né? Eu falando da 155, inclusive, é, do, do programa do Doutor Maio. Tá? É um programa antigo, a qualidade de imagem não é das melhores, é de 2012, né? Faz quase 10 anos. A gente já faz 10 anos no final desse ano, meu Deus do céu. Ai, eu tinha 30, 27. Eu tinha 27. <risos> Abafo o caso, deixa quieto. É... Isso, peraí. Muito bem. Então, gente, é... eu, essas duas coisas eu vou deixar. O vídeo do ai Jesus Cristo o vídeo do, do, do programa do, do, do Dotan, do vitrine da Ateliê na TV, chama Ateliê na TV e vou também deixar o link do canal da Denise, tá? e vou também deixar o link do vídeo da Roberta Rose são três coisas que eu preciso deixar para fazer jus ao que eu aprendi lá fazendo crédito a ela, tá bom? Obrigado Zé, aprendi muito sobre carro verão que me dão ansiedade, acredita? Uh, e nervoso também. Pois é. É medo, né? Insegurança. Eu acho que eu vou começar... Eu vou ter, vai ter uma live que eu vou falar disso, gente. Vai ter uma... Gente, entenda uma coisa. Segurança na máquina de tricô não é patifaria, tá? Não é... Não é nada disso. Segurança é conhecer a máquina, entender o que ela está fazendo e com isso se sentir seguro para fazer o que você quiser com a máquina. Tá? Pronto, passou a revolta. É... Vânia Jo, Abelinha Denise. A Denise está super... Está... Ah, tá. A Denise está super enrolada com o serviço. Ela está ausente até do grupo dela do Face. Inclusive, pediu uma ajuda para cuidar do grupo por conta disso. Maravilha. Está fazendo? Está tá ganhando dinheiro? Ótimo. Denise, se você assistir essa live, beijo. Obrigadão. De todo o carinho que você já me deu. Porque eu sei que você é uma pessoa que gosta do meu canal, assim também como eu gosto do teu. Tá? É, Marilene Gomes, Mariana de Melo Brits tem sim, quando eu trabalhava eu copiava muitos desenhos para as cartelas, com certeza Mariana Melo, tem coisas que com a cartela de cores e modelagem certas ficam super legais fato, né deixa eu ver aqui 
tricotando com o Zé. Ai, ah, é Adri. Adri, ah, que legal. Amei, mas desisti de fazer as mangas. Carro Verão me torturou. Eu tô lendo o grupo, tá, gente? Dri, vamos conversar sobre o Carro Verão seu, tá? Logo, logo. Eu, você e Pati. Pati não tá nem sabendo, mas a Dri tá. <risos> é, gente, é o seguinte. Já passou bastante do tempo da live. Tá? É, eu preciso ir. Preciso descansar. Tô com fome. Preciso arrumar minhas coisas pra amanhã também. Então, assim, ó, vamos resumir rapidamente, porque eu vou até duas horas de live agora, não adianta também parar agora, mas vamos resumir rapidamente. Vamos para a hora da revisão e resumo da nossa aula, tá? Carro Verão Lanofix faz o rendado direto com menos movimentos que o carro Eugene. Foi o que eu falei lá no começo. Carro Verão Lanofix faz o rendado modelado, acho eu, de maneira mais fácil que é o Eugene. Vamos falar de Carro Verão Eugene agora. Faz o rendado modelado, para quem tem o Gin, acho que é, vai achar que é mais fácil, porque é, acaba sendo, né? Mas tem que trabalhar com dois carros. Carro Verão e o Gin, tem a possibilidade de fazer um tipo de rendado diferente, que é o rendado fechado, né? Que é mudando essa alavanquinha aqui pro F, tá? Tem N de Normal e F de Fine. De Fine Lace, que é o que tá no, no livro de pontos. Ou seja... Vamos traduzir, rendado fino ou rendado fechado, tá? É, ambos, Carro Verão, Lano Fix e Eugene, não contam carreiras quando estão trabalhando com rendado modelado. É, você consegue usar determinadas cartelas do Carro Verão, Lano Fix na Eugene, porém outras você não consegue usar porque a característica do Carro Verão, Lano Fix é tecer e transferir. Então, ele, cada movimento que você faz de um lado para o outro, ele está tecendo e transferindo o ponto. Na Eugene, não dá para fazer isso. Para fazer isso na Eugene, você teria que perfurar uma cartela especial para fazer o mesmo ponto da Lanofix do rendado direto na Eugene. Tem que mudar o desenho. O contrário, usar as cartelas da Eugene na Lanofix não tem dificuldade nenhuma e eu já fiz live sobre isso. Tá? Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que o rendado Lanofix, é, para fazer rendado modelado, ou, por exemplo, fazer os rendados da Eugene, é, os mais simples da Eugene, que é quatro passadas de um lado com carro verão, é, duas ou quatro com carro verão e duas do carro da máquina, na Lanofix geraria uma cartela, dá para fazer, mas esse tipo de rendado que na Eugene acaba sendo sempre modelado, né, porque transfere para os dois lados, esse tipo de rendado na Lanofix fica chato de fazer. É duas carreiras com fio. É isso? Duas carreiras com fio, quatro sem fio. Duas com fio, quatro sem fio. Duas com fio, quatro sem fio. Não. Não. Não é uma coisa que dá produção. Né? Dá para fazer para neto, para mãe, para família, né? mas não, não tem viabilidade. Né? Por isso, mais uma vez, gente, que eu quero colocar na cabeça de vocês que ter as duas máquinas é legal. Porque você vai ter essa variedade, né? Você vai, ter, você vai poder construir em cima dessa variedade. Você vai poder soltar a sua é, criatividade em cima dessa variedade. Tá? Nossa, 10 e meia. Preciso começar essa live mais cedo, né, gente? Estou pensando em mudar a live para 8 horas, tá? É, Denise está super enrolada... Legal. Deixa eu ver aqui. É, tem coisas aqui com a cartela. Ah, tá. Maria Isabel, boa noite, ótimo. Final de semana. Paciência aqui conosco. Gente, tranquilo. Eu adoro vocês. Tem outro vídeo da Denise Ferreira que ela usa a cartela. Acho que a 23D da Eugene só usa na tecla F do carro. Maravilha. Vou deixar o canal dela, inclusive, aqui, tá? Patrícia Lopes, boa noite gente linda, boa noite meu gato lindo, fofo, querido, generoso, inteligente. Olha só quanto elogio só. Assim eu fico sem jeito. Assim eu vou ficar que nem o André do, do Instagram. Que é o André é mineiro. E o mineirinho tem um destaque assim, sabe? E aí fica sem jeito. Né? <risos> é muito surto pra uma pessoa só. Gente, eu preciso deitar, preciso dormir, preciso descansar, preciso comer. Vou terminar antes de duas horas, não tem jeito. Já fiz um resumão. Terça-feira que vem, live especial de Eugene Carro Verão. 
E a outra live da quinta-feira vai ser de Eugene também. Então, Eugene Lovers, vocês estão também no canal certo. O Zé não fala só de Lanofix. Eu quero que todos tenham uma ótima, um ótimo final de semana, uma sexta-feira abençoada, com energia positiva, coisa boa para vocês. Um final de semana maravilhoso que vai ser de frio em São Paulo. Eu pensei que eu ia para a piscina, não vou mais. Né? Porque a gente resolveu usar a piscina do, 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 do condomínio do Sérgio. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês, de toda a colaboração que vocês deram, financeira, colaboração de carinho, colaboração com superchat, colaboração com like, comentário. Lembre-se de comentar nos vídeos do canal Tricotando com o Zé. Eu estou pedindo isso, por favor, para vocês. Zé, pode comentar muito? Pode. 50 comentários por vídeo? Pode. Não precisa tanto, mas pode. Tá bom? Beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. O Zé se despede aqui. Deixa eu posicionar o botãozinho aqui para não passar vergonha. É... 